വൺ പ്ലസ് ഇതുവരെ ഇറക്കിയ ഫോൺസിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഫോണാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ അതും ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണൊപ്പം നിൽക്കണം അതും വൺ പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒന്ന് നോക്കാം കാരണം വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഫോണാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തുള്ള വേരിയൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത്രയും വില കൂടിയ വൺ പ്ലസ് ഫോൺ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻസിൽ വന്നെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൈസിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൈസിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വൺ പ്ലസ് ഫോണായ സെവൻ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടി പ്രോ ഒക്കെയകത്ത് കണ്ട ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണോ ഏതാണ്ട് അതാണ് അതൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത് അതും കേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായാലും ബാക്കിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സൈഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ റെയിൽ ആണ് അലുമിനിയം ആണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോണാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും അതിനകത്ത് പറയില്ല ഫോൺ വളയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂട്ട് സ്ലൈഡർ അത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ വേറെ ഫോൺസിലൊന്നും ഇല്ല ഐഫോണിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ നല്ലോണം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് പി സി ആണ് അതിനകത്തും കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും പറയില്ല പിന്നെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിന ലൈൻസ് നോക്കിയാലും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വൺ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ പി റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റേറ്റഡ് ഫോണാണ് അതായത് ഈ ഫോൺ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മഴയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചീത്ത ആവുന്നുള്ള പേടി ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് അത് വൺ പ്ലസ് ഇ വെട്ടം നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് വലിയൊരു ഫോണാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീതിയല്ല കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരാത്തൊരു ഫോണായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് തെന്നി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്ററുള്ള ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ എന്തായാലും കേസ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ അത് വൺ പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കേസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനകത്ത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് പകരം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ കാർഡ് ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം ഈ കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഡിസൈനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ മോഡിൽ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടി പ്രോ ഒക്കെ എടുത്താലും അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസ് ഇതുവരെ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സർഫസും ഈ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് അതും ഇതുവരെ ഉള്ള എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ക്രാച്ചും ഈ ഗ്ലാസ് വീണിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ് റെയിലും അതിനകത്തും ഈ പെയിൻ്റ് ഒന്നും ഇളകിപ്പോയിട്ടില്ല ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ
കാരണം ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോവിനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസിൽ ഒന്നാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ ആയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോവിനകത്ത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കോഡ് എച്ച് ഡി സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ലെവൽ എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അത്രയും കിടിലുമാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അകത്ത് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് പഴയ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോൾ പഞ്ച് ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് അത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേർവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കേർവ് ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഫോണിൻ്റെ പാം റിജക്ഷൻ അത്ര പോരാ അത് വൺ പ്ലസ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡ് കേർവ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് പറയാം ഡിസ്പ്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടൂ കാരണം ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പറായ കാര്യമല്ല അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസറും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊസർ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ജി ബി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ജി ബി ആകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി റാം ഉള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് അതും ഈ റാം ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റാം ആണ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജി ബി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി എടുക്കാം അതും ഈ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഓ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയ സ്റ്റോറേജും കൂടിയാണ് അതും ഇത്രയും നല്ല സ്പെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗോ ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമോ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചിപ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് ജി ഇല്ല പക്ഷേ അത് എന്തായാലും വരും അത് എന്നാന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതും അത് വന്ന് കഴിയാൻ നേരത്ത് ഈ ഫോൺ ആ സമയത്ത് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ഫോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലാണ് അത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ എല്ലാ ഫോൺസും അങ്ങനെ
അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം വൺ പ്ലസ് ഫോണിനകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് അതും നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിനകത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അറിയണം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബാറ്ററി ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ബാറ്ററിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സും അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് എച്ച് ഡി സെറ്റിങ്ങും ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വിട്ടാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അതായത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ഇടയ്ക്കുള്ളൂ അത് നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം മാത്രം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കഷ്ടിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊരു ഹെവി യൂസേജ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് യൂസർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നല്ല കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഡ് എസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ എയ്റ്റി പിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഷ്ടിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വൺ പ്ലസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചാർജർ ഒരു തേർട്ടി വാട്ട് ചാർജറാണ് അതായത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ വാഫ് ചാർജ് തേർട്ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം സീറോ പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ചാർജ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനകത്ത് അധികം കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയേണ്ട പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വട്ടം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വൺ പ്ലസിനകത്ത് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ വയർലെസ് ചാർജർ വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി വാട്ട്സിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് വലിയ എടുത്ത് പറയത്തക്ക വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട വൺ പ്ലസ് ഫോൺസിലുള്ള ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് അതുപോലത്തെ ആക്യുറസിയും അതുപോലത്തെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ അത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണാണ് പിന്നെ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫൈ സിക്സ് ആണ് പിന്നെ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഡ്യൂൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇത് താഴത്തതും അത് കൂടാതെ ഇയർ പീസും സ്പീക്കറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ലാത്തതുള്ള പ്രശ്നമില്ല അത് കൂടാതെ ഈ ഇയർ പീസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇയർ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നല്ലൊരു കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇതൊരു വൺ പ്ലസ് ഫോണായുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓയസിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയണം ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് വൺ പ്ലസിന് വെല്ലാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ഓയസ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു സ്കിൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തരത്തില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തരുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിക്സൽ ലോഞ്ചറിനെ കാട്ടിയും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്കിൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആണ് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് പോലും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പ